Hey everyone! How are you doing? If you're new here, I'm Crystal Tag and welcome to my channel! So it's been a while that I'm out of YouTube. It's been like three months, I guess, yung huling video natin, kung babalikan. So, um, natigil ako sa YouTube, bakit? Medyo siguro naging busy ako. So, ngayon, um, hopefully, tuloy-tuloy na ulit, gaya ng dati, like, every week at least, meron tayong bago. So, for today's video, may napapansin ba kayo sa face ko? Yes. Uh, may pimples po ako ngayon. And, ayan po yung topic natin ngayon. How to hide the pimples. If you wanna know how I hide my pimples, just keep on watching. Okay, so first in the list, gagamit tayo ng moisturizer. In the morning, hindi ako gumagamit ng toner or something else sa mukha ko. Just because um, yung weather dito is pa iba, -iba. Minsan malamig, minsan mainit. And for now, the weather is changing. So, um, nagwi-winter na siya. So, Still, mainit pa rin and ayoko naman maging oily yung face ko kasi medyo oily ako dito lang sa T-zone ko. So, yun yung inaiwasan ko yung maging oily and then nagme-meltdown yung uh, makeup sa mukha ko pag nag-oily na ako. So, ang ginagamit ko is the Sephora Instant Moisture Plus Cream. So, ayan. For my moisturizer. So, let's do it. Small amount lang is enough for the moisturizer. Itong moisturizer ko is uh, matagal ko na siyang ginagamit ever since kasi ito talaga yung humiyang sa face ko. Hindi rin siya nag-oil up agad-agad. Tsaka nagsistay in place yung makeup ko. And pati sa leeg. Second is gagamit tayo ng primer. So ang ginagamit kong primer is Sephora Beauty Amplifier. Yung face ko madaling mag-oil up, so um, more on matte yung ginagamit kong products. So, kuha lang tayo ng ganyan, tapos spread na natin siya Ito sa daig, and then yung mga natira, i-blend nyo lang, i-blend, pat yan na. So, ayan, okay na tayo sa primer. Then, ang next natin is the foundation. So, I'm using this L'Oreal Infallible 24-Hour Matte. So, it says here the texture is medium, coverage is high, and the finish is matte. So, lagay na natin siya. I'm in the shade of 10 Porcelain. So, ganyan ako maglagay. Nilalagay ko muna sa face ko. Tapos, yung mga nakatira, yan. Dot, dot mo lang. And then, let's go and spread na natin siya. And for blending the foundation, I'm using the Beauty Blender. Pwede rin namang um, brush. It's up to you na. Pero, mas sanay kasi ako sa Beauty Blender since uh, maganda yung ano niya, plapat niya and maganda yung coverage niya sa akin. So, let's do it. So, what I'm gonna do is to spread lang sa face ko lahat. So, kung gusto nyo talagang ma-hide yung pimples nyo, I suggest na gumamit kayo ng high coverage na foundation. Either powder man yan or liquid. Let's go. So, yan. Spread lang natin. And then, let's do the dabbing motion. By the way, this foundation pala is um, nagtotone down siya afterwards. So, it's okay na um, maging white siya, mamuti siya agad, mamuti siya dyan kasi nagtutone down siya, maya maya lang. Alam nyo, matagal ko nang ginagamit tong foundation na to and ngayon ko lang napansin yun. So, naglalagay ako at the back of my hands and then afterwards, makikita ko na lang na iba na yung kulay niya. Uh, pagpipili kayo ng ganitong brand or ng ganitong klase, dapat ang piliin nyo is more lighter than the usual or more lighter than your skin tone. Um, medyo lagyan din natin yung neck natin. So, ayan, nabuo na yung foundation natin. After the foundation, um, papatuyuin ko lang siya for like one minute. 
kasi since liquid siya. And then, let's proceed to the concealer. So, ito talaga yung secret sa pag-hide ng pimples. Yes, concealer. Eh, hindi naman natin yan maitatago. And, syempre, alam naman na ng madami yan na concealer talaga. Kaya nga siya tinawag na concealer to conceal kung ano mang gusto mong itago. But, I just want to emphasize or kung gusto ko lang talagang pagtuunan ng pansin yung um, nagagawa ng product na to or nagagawa ng concealer na to. I'm talking about the Tarte Shape Tape Contour Concealer. Ito talaga yung sobrang favorite ko na siguro nakakalimang battle na ako nito. So, ito kakaubos ko lang nito as in saib talaga siya kung saib kasi talagang manghihinayang kapag hindi mo siya sinaib. Well, ito naman kakaubos ko lang and sobrang dry na nung pinakang ano niya. Sobrang dry na nung pinakang brush niya. So, it means wala na talagang masasaid sa product. Well, meron pa naman siya ditong konti. Pero ang hirap ng saidin, lalo na pag nagmamadali ka, alam mo yun. So, ito, ginagamit ko na lang. Pagka may time pa akong magsaid. So, ayun. So, um, open na natin siya. This tired is High Performance Naturals. And, pinaka-importante is cruelty free siya. And it comes in 10 ml or 0.33 ounces. So, ayun. Well, kung na, nanonood kayo ng videos ko, yung mga previous video ko, ito talaga yung ginagamit ko lang na product ever since. I'm in the shade of fair. So, ayan. This is more lighter than my skin tone, of course. Super light siya. So, shake muna natin siya since brand new siya and hindi pa siya nabubuksan. So, ayan. Okay. Then, what I'm gonna do is to focus lang dun sa mga may pimples ako. So, gawin na natin siya. Siyempre, lalagyan din natin yung under eyes natin. Para sa ating eye bags naman. And then, sa nose natin. Para kunyari contour. And then, dito sa forehead. And then, ito na yung ating lagyan lang natin siya dyan. And lahat ng medyo dark. So, ayan. Then, okay na tayo dyan. Let's do the blending na. So, ang gagamitin ko for my pimple is a brush. So, yung sponge naman or yung beauty blender natin, alam naman natin na pag in-apply mo siya or tinap dinab mo siya, yung products nandun na sa beauty blender which is medyo sayang and numinipis yung coverage niya. So ngayon gamit tayo ng brush. Before under eye, ang ginagawa ko muna is yung pimples ko. Why? Because madali, madaling matuyo si Tarte na concealer and pag natuyo siya, hindi siya ganun kaganda. Kasi parang may ano siya, may panis na laway. <laughs> <laughs> hindi ko alam kung anong tawag doon. So, parang ganun siya. Yung nagbubuo-buo siya and mukhang dry yung face. So, kaya inuuna ko yung pimples. So, let's do it. Gamit lang tayo ng brush and then dab-dab natin. So, ayan. Up to two application siya kung gusto nyo ma-hide pa ng mas sobra. Yan na yung unang apply natin sa kanya. Medyo na nag-hide na siya. So, after that, let it sit for a while and then let's do the under eye and the rest of the face. Let's go! So, ang example ko kung bakit um, hindi pwedeng pinapatagal yung concealer sa face is just like this. Kita nyo ba? 
yung dito, yan parang ano, namumuumuo siya kasi nag-dry na siya and hindi siya maganda tingnan. So, what I'm gonna do is to apply again another, i-apply ulit natin siya sa pimple and this time, bilisan na natin. So, pag may mga ganyang instances na parang medyo sumobra yung paglagay natin, gamit lang tayo ng beauty blender and then alsin lang natin yung kalat. Tsaka para yung mga edges na rin, doon sa nilagyan natin ng pimples is matanggal. So, ayan, hide na natin yung pimple dito. And to complete the step, gagamit tayo ng loose powder. So, I'm using the Laura Mercier baking powder or loose powder. Wala kasi ako ng puff kasi separate yung binibili. So, ang ginagawa ko na lang is kumukuha ako ng beauty blender and mas maganda siya pagka, mas magandang i-apply siya pag basa. Medyo dump yung ano mo, yung sponge mo. So, let's do this. So, ayan. For the pimple, itap mo lang siya ng ganyan. And then the other side. Let's go. Yung mga natira, so ilagay mo na lang din kung saan mo gusto mo ilagay. Then after that, let it sit for like few seconds. Hindi na natin siya kailangan patagalin. Pwede na, pwede na natin siyang i-blend agad. So, there you have it. Hide ba yung pimple? I guess naman na hide siya. And, uh, wala tayong ginamit or nilagay na nakaka-harm sa pimple natin. Itong tart na concealer is mabibili niya siya sa Sephora. And, medyo may kamahalan pero worth it siya. Um, ang, ang sabi dito is 6 months mo lang siya pwedeng i-consume. If every day kang nagme-makeup and ginagamit mo to. So, um, more or less, aabot to ng 6 months lang. Ayan na yung pimples natin. Medyo, i medyo ilapit ko kayo. Well, it's still visible to the fact na meron kasi siyang bump. Na, na siya. Yung bump niya kasi is nakikita. And yun yung pinahang parang nagiging noticeable sa kanya. Yeah. So, it's just easy and yung normal na ginagawa natin it's just that yung kung paano niya siya i-apply. So, ayun yung pinaka strategy kung paano ma-hide. Ma so, I will just continue my entire face and I will be back in a while. So, there you have it. This is my final look. And, uh, pakita ko lang sa inyo close up yung ating pimple. Diba? Hindi na siya ganun ka-obvious or hindi na siya ganun ka... Siyempre, nandyan pa rin yung bomb. Mag... Makikita pa rin siya and magiging visible pa rin siya. At least na-hide natin yung pagka-redness niya. So, that's it for today. And sana nakatulong ako sa pagpili ng products and especially kung paano ito i-apply. And matago natin yung ating pimple. Thank you for watching and I hope to see you in my next video. Bye! Be good!